नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर स्पेशल में मैं हूं आपके साथ भारती सिंह आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर कर्णिका तिवारी से जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑब्स एंड गायनाक मदरलैंड नोएडा में तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू भारती जी मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं आपकी क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से पढ़ाई की है कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और मदरलैंड तक का आपका सफ़र कैसा रहा भारती जी टू स्टार्ट विद मैंने अपना एम किया है डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे से उसके बाद uh, मैंने तीन साल यूपी गवर्नमेंट uh, में जॉब करी है पुलिस फोर्सेस में मैं थी उसके बाद मैंने पोस्ट uh, ग्रेजुएशन करा है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जयपुर से uh, उसके बाद मैंने सफदरजंग में इंटरव्यू दिया था दैट इज़ प्रिस्टिजियस हॉस्पिटल इन दिल्ली सो सफदरजंग में तीन साल मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी करी है इन बिटवीन मैंने कुछ फेलोशिप्स uh, करी हैं लाइक इन आई एडवांस्ड मटर्नल प्रेगनेंसी केयर एंड लैप्रोस्कोपी में एंड uh, उसके बाद फिर नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन मदर एंड हॉस्पिटल सिंस टू एंड हाफ ईयर्स ओके मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि uh, एक गायनाक को विजिट करना कितना ऑफन होना चाहिए और साथ ही कि uh, किस एज से एक वुमेन एक लड़की को या एक गर्ल को किस एज से जो है गायनाक को कंसल्ट uh, करना शुरू कर देना चाहिए yeah. सी मोस्टली uh, अगर कोई सिम्टम नहीं है तो पहले तो विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है नाव uh, uh, अच्छी बात यह है कि लोग बहुत ही कॉशस हो गए हैं रिगार्डिंग देयर मैरिज रिगार्डिंग देयर कंसीविंग सो अगर हम एज वाइज स्टार्ट करें सो so सबसे पहले तो हम प्यूबर्टी पे आते हैं अगर पीरियड्स रिलेटेड पहले एक दो तो साल प्रॉब्लम रह सकती है लेकिन उसके बाद अगर पीरियड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो अराउंड 14, 15 इयर्स ऑफ एज में अगर पीरियड आए इरेगुलर हैं या अगर नहीं आए तो भी एक बार ही गायनी को विजिट करना चाहिए उसके बाद अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी में कई बार यूरिनरी इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो वो गायनी को विजिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद दैट मैरिज के टाइम पर मैनी अ टाइम्स आज कल लोग मैरिज के पहले अपनी मराइटल काउंसलिंग्स लेते हैं रिगार्डिंग द कॉन्ट्रसेप्टिव एडवाइस एंड कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है इमीडिएटली आफ्टर मैरिज सो उसके रिलेशन में लोग आते हैं उसके बाद आ गया प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लाइक कंसीविंग के पहले बिकॉज देर आर फ्यू मेडिसिन जो हम देना प्रेफर करते हैं जिससे कि जैसे ही कंसीव हो तो बेबी के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि आजकल डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज भी थोड़ी बढ़ गई हैं एंड एज ऑफ मैरिज भी थोड़ी बढ़ गई है एज ऑफ मैरिज जितना डिले होगी उतना बेबी में थोड़ा सा डेवलपमेंटल इशूज़ हो सकते हैं तो क्लियर दैट ऑफ पहले से हम मेडिसिन दे सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ थर्टी फाइव येस डेफिनेटली एवरी ईयरली एक बार ही विजिट करना बेटर होता है बिकॉज कैंसर के थोड़े से रेट्स कंट्रोल में तो आए हैं बट स्टिल दे आर सिग्निफिकेंट इन इंडिया लाइक सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर सो इसीलिए रेगुलर चेकअप्स होते रहेंगे तो वो बेटर रहेगा बिल्कुल मैम थारॉयड की एक प्रॉब्लम जो है वो अक्सर देखने को मिली है फीमेल्स में फीमेल्स में भी हालाँकि उसका भी कहते हैं कि एक थायराइड अगर मैं बहुत लेमैन की लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो कहते हैं एक थायराइड होता है जिससे आप मोटे होते जाते हैं और एक होता है जिससे आप पतले होते जाते हैं तो मैं बेहतर समझना चाहूंगी आपसे क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं आप समझ समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को भी कि क्या थायराइड होता है और उससे कितना कुछ इफेक्ट पड़ता है थायरॉयड येस yes, जैसा आपने कहा थायरॉयड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर थायरॉयड फीमेल्स में थायरॉयड जो होता है वो काफ़ी हद तक पाया जाता है स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में राइट मैनी अ टाइम्स जैसे ओ में प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं और वो बिल्कुल शॉक में जाती हैं जब वो रिपोर्ट देखती हैं कि अरे ये तो थायरॉयड आ गया है मोस्टली जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं थायरॉयड के हारमोन से तो फिर वो उनको बढ़ा देता है एंड आफ्टर द डिलीवरी वो नॉर्मल भी हो जाते हैं दैट्स वेरी कॉमन इन लेडीज स्पेसिफिकली वो आयोडीन से डिपेंडेंट होता है बॉडी कंटेंट में सो तो इसीलिए ये बहुत कॉमन है एंड ये मेडिसिन से कंट्रोलेबल भी है सो so, अगर थायरॉयड होता है तो उसमें डरने की बात नहीं होती है वो मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है एंड ऐसा नहीं है कि थायरॉयड की मेडिसिन एक बार स्टार्ट हुई तो वो लाइफ लॉन्ग चल बिल्कुल ये मिथ है आई गेस क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन में लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर आपको थायरॉयड है तो आपको फिर लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी और वो कभी ठीक नहीं होगा तो वो एक मिथ है मैं चाहती हूँ कि आप बताएं और कहें कि नहीं ये मिथ नहीं है ताकि दर्शक समझे कि एक मिथ नहीं है हाँ जी भारती जी बिल्कुल ये बिल्कुल मिथ है 
डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ थायरॉयड अगर थायरॉयड बहुत हायर लेवल में है तो ये डेफिनेटली वो लाइफ लॉन्ग मेनी केसेस में चलता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर बहुत लो लेवल है तो हो सकता है कि वो हम मेडिसिन आफ्टर सम टाइम स्टॉप भी करते हैं मैम पी सी ओ डी और पी सी ओ एस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये दोनों टर्म्स जो है बहुत नोन है और बहुत ही ऑफन कहते हैं कि हर तीसरी लेडी में इंडिया में या हर फोर्थ लेडी में ये देखने को मिलती है क्या है ये और कितना ज़्यादा ये मतलब इफेक्ट करता है एक फीमेल को या पी सी ओ डी को आजकल पी सी ओ एस भी कहा जाता है दैट इज़ पॉलिसिस्टिक ओबेरन सिंड्रोम इसमें जो ओवरीज होती हैं अंडे दानी होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करने लगती हैं जो एग्स होते हैं वो बहुत सारे हॉमोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं सो इसीलिए ज़्यादा हॉमोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं सो दैट कॉजेज ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ पी सी ओ डी जो कि होता है लाइक एक्सेसिव वेट गेन बहुत ज़्यादा वेट गेन होना Uh, आपके पीरियड्स इरेगुलर होना बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना सो so, ये सारे कॉमन होसनेस ऑफ वॉइस कुछ लोगों के जिनका बहुत हाई लेवल ऑफ पी है उनके आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ सकती है सो so, uh, बहुत कॉमन है पी सी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में लाइक अराउंड बीस इक्कीस साल से लेके थर्टी फाइव फोर्टी ईयर्स तक के एज ग्रुप में पी सी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है okay. इसका अगर आप मैनेजमेंट पूछें तो इसके प्रिवेंशन्स भी हैं लाइक like, uh, अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है लाइक like, आप रेगुलर एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं आप डाइट प्लान अच्छे से करते हैं एंड यू आर हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल सो उससे पीसीओडी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है ओके okay. मैम बहुत सारे यंग व्यूअर्स हैं हमारी बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जो कि हमें देखती हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हम जब भी किसी डॉक्टर से मिलें तो कुछ अच्छा जो है वो अपने व्यूअर्स को दे पाएँ तो ऐसे में हम उनके ऊपर भी फोकस करते हैं जो जो गाँव देहात में लोग रहते हैं और अक्सर इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते और डॉक्टर से मिलना भी उनके लिए काफी हद तक मुश्किल होता है कभी क्योंकि अभी इंडिया में इतना ज्यादा चीजें डेवलप नहीं हुई हैं तो ऐसे में मैं चाहती हूं कि वो यंग गर्ल्स जो कि गांव में हैं या फिर अगर वो शहर में भी हैं तो अगर वो बहुत सारे उनके क्वेश्चन रहते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ये होते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स आपने बताया कि पी कैन बी अ रीजन और साथ ही में बहुत मिथ है टैम्पॉन्स को लेकर और पैड्स को लेकर मैं चाहती हूँ कि वो भी आप एक बार बताएं कि विच इज़ द बेटर वन और अगर दोनों बेटर हैं तो आ, किस एज ग्रुप को क्या यूज़ करना चाहिए क्या सी पैड्स तो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं इंडिया में अभी आ, जो विलेज वाली पॉपुलेशन है या फिर सम पॉपुलेशन इवन द एजुकेटेड क्लास दे आर नॉट उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता है टैम्पोन्स के बारे में टैम्पोन्स थोड़े से कॉस्टली ज़्यादा होते हैं दैन पैड्स लेकिन टैम्पोन्स कैन बी वेरी ईजिली यूज इनफैक्ट यंग लेडीज़ हु आर नॉट मैरिड वो भी टैम्पोन्स को यूज़ कर सकते हैं टैम्पोन्स मोस्टली जैसे इफ़ यू आर वेयरिंग वेरी शॉर्ट ड्रेसेस तो उसमें वो टैम्पोन्स uh, यूज़ हो सकता है उसमें uh, ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती एंड सेकेंडली आप स्विमिंग पूल में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ uh, हो सकता है इट्स वेरी इजी टू इंसर्ट टैम्पोन्स छोटे आते हैं उसको बहुत इजीली जब पीरियड्स आते हैं तो उसको इंसर्ट किया जा सकता है पैड्स uh, के लिए मैं ये बोलूँगी इट्स वेरी मोर दैन टैम्पोन्स बहुत ईजिली अवेलेबल है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है सो इनफैक्ट स्पेशली जो यंग लेडीज हैं जो कि दे आर नॉट अप्रोचेबल एरियाज में हैं जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज बहुत बड़े मेडिकल स्टोर्स नहीं हैं बहुत अप्रोचेबल एरिया नहीं है पैड्स यूज़ करने के लिए तो मैं उन्हें बिल्कुल कहूँगी क्योंकि अगर वो रेगुलर पैड्स नहीं यूज़ करेंगे क्लोथ्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसे लोकल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं और वजानल इन्फेक्शन होने से फिर आगे चल के कैंसर बनने का भी डर रहता है सो इससे प्रिवेंट होने के लिए डेफिनेटली कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं यूज करने चाहिए एंड बैड्स आर मच मच सेफर एंड दिस इज द रीजन कि हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज ऐसी बनती हैं कि वो आपको अवेयर करते हैं कि आप पैड्स का यूज़ करें और मैम हाइजीन की बात आपने की तो मैं हाइजीन के लिए भी जानना चाहूँगी कि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं विद इट्स वी वॉश और समथिंग एल्स अगर हम स्पेसिफिकली uh, हाइजीन चाहते हैं प्रॉपर दैट इंटीमेट एरिया तो क्या हाइजीन uh, जो है हमें वो फॉलो करनी चाहिए और ये सब जो प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में हैं क्या आदि सेफ टू यूज़ यस वेल वेरी नाइस क्वेश्चन बिकॉज ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मेरी ओपीडी में बहुत सारी लेडीज uh, आती हैं दे हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड सो सी सबसे इम्पॉर्टेंट uh, होता है पर्सनल हाइजीन आजकल बहुत लोग अवेयर हैं वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन भी करते हैं बट उसमें सबसे 
इम्पॉर्टेंट है पैंटीज पैंटीज जो है वो मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि कॉटन की हो सेकेंडली सन ड्राइड पैंटीज होनी चाहिए फैन के नीचे ड्राइड पैंटीज में थोड़ा सा इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है सो सन के नीचे सुखाएं उसका ज़्यादा ध्यान रखें एंड सेकेंडली वी वॉश आराम से यूज़ कर सकते हैं जो वी वॉश या जो प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली उसके अंदर लैक्टोबैसेलाए होता है जो कि लोकल बजानल एरिया में भी पाया जाता है सो वो कोई हार्म इतना नहीं कॉज करते हैं राइट एंड जैसे बीटाडीन हो गया बीटाडीन डेली ले सकते हैं बीटाडीन लोशन हर फार्मेसी में बहुत ईजिली अवेलेबल है उसको लोकली ले करके क्लीन कर सकते हैं डेली तो दैट इज़ वेरी गुड जी मैम क्योंकि हमने यंग गर्ल्स के लिए और ये सब बातें कर ली तो मैं चाहती हूँ कि अब उन उन लोगों के लिए भी हम बात करें जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और स्पेसिफिकली प्री प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि लोग काउंसलिंग और तमाम चीज़ें लेते हैं तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर इट तो आप एक अच्छी जगह एक अच्छा हॉस्पिटल एक अच्छा डॉक्टर जो है वो चूज़ करें क्योंकि ये लाइफ टाइम है तो उसमें क्या चीज़ें माइंड में होनी चाहिए हॉस्पिटल के लिहाज से भी डॉक्टर के लिहाज से भी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हम देखें कि आप जो है वो बेहतर अपना एक्सपीरियंस कर सकें सी hmm. uh, जब भी आप बेबी प्लान करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज़ द मोस्ट वेरी ये वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम सो उसके लिए आप uh, ऐसा हॉस्पिटल चूज करें जहाँ पर फुल टाइम आपके गायनी अवेलेबल हो डॉक्टर्स अवेलेबल हो बिकॉज प्रेगनेंसी में लेटर ऑन नाइन्थ मंथ पे कभी भी लेबर पेन्स आ सकते हैं सो अवेलेबिलिटी गायनाकोलॉजिस्ट की प्लस पीडिट्रिशन अच्छे होने चाहिए क्योंकि बेबी जब बाहर आता है तो उस किसी भी समय बेबी आ सकता है बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो फुल टाइम बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम पीडिट्रिशन कहते हैं पीडिट्रिशन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट टू बी स्पेसिफिक जो न्यूबॉर्न बेबीज के स्पेशलिस्ट होते हैं वो अगर फुल टाइम अवेलेबल हो एंड उसके साथ साथ एनेस्थेटिस्ट क्योंकि अगर हमें ओ की ज़रूरत पड़े तो फिर एनेस्थेटिस्ट ट्वेंटी फोर अवेलेबल हो तो ये तीनों चीज़ें एक बहुत एक सेटअप को अच्छा बनाती हैं जहाँ पर ये तीनों चीज़ें ट्वेंटी फोर अवेलेबल हो और सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि इफ़ समबड़ी इज़ प्रेगनेंट तो नॉर्मली कैसे किसी को क्योंकि जो यंग लेडीज़ होती हैं जो न्यूली एक्सपीरियंस उनका होता है जो फर्स्ट टाइम कंसीव करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें माइंड में होती हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं तो ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बताएँ और वो कुछ सिम्टम्स जिनसे एक्चुअली पता चलता है कि हाँ आप प्रेगनेंट हैं यू हैव अ गुड न्यूज़ तो कैसे वो पता चल पाएगा करेक्ट सी सिम्टम्स जो होते हैं भारती जी वो ट्रेमेस्टर वाइज होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी पूरी नाइन मंथ्स की होती है फर्स्ट थ्री मंथ्स मिडिल थ्री मंथ्स एंड लास्ट थ्री मंथ्स को हम इस तरह से ट्रेमेस्टर को डिवाइड करते हैं अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे कि भूख नहीं लगना घबराहट होना चक्कर आना नौशिया होना पीरियड स्किप होना ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं बट इसमें मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि 100 परसेंट लेडीज़ में ये सिम्टम्स हो क्योंकि okay. कई बार लेडीज़ में नहीं होते तो वो डर जाती हैं कि क्या ये सब कुछ नॉर्मल है कि मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं है एंड स्टिल आई एम प्रेगनेंट सो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ द लेडीज़ experience these symptoms mm-hmm. and rest 30 40 doesn't okay right uske baad uh, ye sab symptoms thode se uh, ghabrahat dete hain patient ko but dheere dheere ye 3 months ke baad settle down ho jate hain mm-hmm. aur uske baad fir baki symptoms aate hain baki jo middle of 3 months hota hai वो काफ़ी हद तक बहुत पेशेंट के लिए रिलैक्सिंग होता है क्योंकि उसमें भूख लगने लगती है और दे स्टार्ट फीलिंग बेटर एक एक फिफ्थ मंथ के बाद बेबी के मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं तो वो काफ़ी अच्छा अच्छी फीलिंग होती है पेशेंट के लिए तो दे फील मच बेटर फिर वेट गेन शुरू हो जाता है सम लेडीज हैव वेट लॉस ऑल्सो ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री मंथ्स सो उसमें डरने की बात नहीं है फिफ्थ मंथ के बाद ज़्यादा वेट गेन स्टार्ट होता है एंड लेटर ऑन तो अलग सिम्टम्स होते हैं लास्ट के थ्री मंथ्स में उसमें मूवमेंट्स uh, होते रहते हैं तो mm-hmm. उसके ध्यान उसका ध्यान रखना होता है एंड उसके साथ साथ कई बार बैक पेन हो सकता है बॉडी पेन हो सकता है चलने में दर्द हो सकता है mm-hmm. आ, कई बार पैल्पिटेशन हो सकती हैं क्योंकि पेट बड़ा है तो वो वेसल्स को दबाता है mm-hmm. तो उसकी वजह से mm-hmm. सोने में प्रॉब्लम हो सकती है बट दैट्स अ फेज और ये धीरे धीरे फिर निकल जाता है ऑल इज फॉर्म ओके मैम क्योंकि मैं अगर सिर्फ आपकी बात करूं तो आ, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक कितनी डिलीवरीज की हैं और साथ ही कितने पेशेंट्स ऑन एन एवरेज जो है वो आपके पास रहते हैं और 
क्योंकि एक डॉक्टर एक गायनक एक ऐसे गायनक होते हैं जो जिनसे आप जुड़ जाते हैं तो फिर उसके बाद आप लाइफ टाइम उनके साथ रहते हैं तो ऐसे कितने कितने पेशेंट्स हैं आपके साथ और क्या एक्सपीरियंस आपका रहता है आप हर बार मिलते हैं और स्पेशली दिस कोविड डेज मैं इन सबका एक मिक्स आंसर आपसे चाहूँगी ताकि हम ये समझा पाएँ कि बेस्ट डॉक्टर्स होना कितना ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए क्योंकि बींग अ पेशेंट हम लोगों का एक एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने डॉक्टर से और उनके साथ हमें हमेशा जुड़े रहना है तो आई वॉन्ट टू नो कि कितनी डिलीवरीज कितने पेशेंट्स और कोविड टाइम में आपका एक्सपीरियंस या भारती जी अभी फिलहाल तो जैसे मेरी ओ होती है तो डेली पर ओ पी पर डेली मेरे फोर्टी फोर्टी फाइव पेशेंट्स होते हैं मंथली अराउंड फोर्टी फिफ्टी डिलीवरीज होती हैं ऑन एन एवरेज या एंड रियली पेशेंट से जुड़ने की जहाँ तक बात है सो so, uh, मेरे जो एम uh, में भी जो मैंने डिलीवरीज कराई होंगी या पोस्ट ग्रेजुएशन में आज तक वो पेशेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं okay. वो मुझे जैसे न्यू ईयर हो गया एंड वेन एवर देयर बेबीज आर ग्रोइंग अप एवरी बर्थडे पे फोटोज भेजना दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग बेबीज जब भी ग्रो करते हैं मेरे पास फोटोज पे फोटोज आती रहती हैं एंड कोविड टाइम्स में येस ऑनलाइन uh, मैंने पूरा ऑन रखा हुआ था आई नेवर स्टॉप इट बिकॉज पेशेंट्स को तो डेफिनेटली uh, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है सो हाँ कोविड टाइम्स में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये था कि अटेंडेंस व नॉट अलाउड इन साइड पेशेंट्स से ही मिलते थे बट अटेंडेंस को फिर वीडियो कंसल्टेशन से हमने ऑनलाइन दिया हुआ था हस्बैंड्स को बट जितना लेडी के लिए ये एक्सपीरियंस है उतना ही जेंट्स के लिए भी है सो जहाँ तक हो सकता था एक रिस्ट्रिक्शन के साथ हस्बैंड्स वो डेफिनेटली अलाउड कोशिश करते थे अल्ट्रासाउंड में भी जब बेबी को देख रहे हैं तो हस्बैंड भी साथ में रहे एंड देखें विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ये थोड़ा सा डर जब नया नया कोविड आया था तो लेडीज़ के अंदर भी था उस डर को निकालना बहुत ज़रूरी था तो इसीलिए लेडीज़ के साथ आ, आ, मतलब आ, उन्हें समझाना कि कोविड इज़ नॉट इससे सब ठीक हो जाता है मैक्सिमम लेडीज़ अगर कुछ और हाई रिस्क नहीं है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड इट ऑल सेटल्स डाउन मेन टाइम्स ऐसा हुआ है कि कोविड लेडीज़ आर एब्सोलूटली फाइन मोस्टली दे आर एब्सोलूटली फाइन एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है ओके मैम कुछ पेशेंट्स जो कि जो कि हर बार प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स वो इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होते हैं कई बारी तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं यानी कि जो जो कि उनको हेल्प आई मीन इफ समबडी इज प्रेग्नेंट तो उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए इवन इफ दे आर नॉट प्रेगनेंट एक नॉर्मल गर्ल भी रेगुलर एक्सरसाइज और तमाम चीज़ें जो डॉक्टर्स बताते हैं यूजली मैं चाहती हूँ कि आप भी एक छोटी सी लिस्ट जो है वो जरूर बताएं ताकि वो लोग ताकि सभी गर्ल्स वुमेंस वो सभी उन सब चीज़ों को रेगुलर लाइफ में फॉलो करें ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि वुमेंस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स अक्सर देखी जाती हैं बिल्कुल आ, सबसे पहले तो कोई भी अगर सिम्टम होता है पीरियड से रिलेटेड या ब्रेस्ट से रिलेटेड एनी पेन और एनीथिंग तो बिल्कुल घबराएं नहीं डॉक्टर्स के पास आएँ एंड डॉक्टर्स डेफिनेटली उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे और डरना नहीं है कोई चीज़ छुपानी नहीं है आना है सेकेंडली फॉलोइंग अ रेगुलर हेल्दी लाइफ स्टाइल रेगुलर एक्सरसाइज अगर आपका वेट भी ज़्यादा नहीं है स्टिल बिकॉज एक्सरसाइज से हॉमोन्स रिलीज होते हैं और वो जो हॉमोन्स हैं वो यूट्रस के हॉमोन्स में अफेक्ट करते हैं सो रेगुलर एक्सरसाइज अगर नहीं हो पाता तो हाफ एन आवर वॉक डेली सो वो भी बहुत है काफ़ी है हाफ एन आवर टू फोर्टी फाइव मिनट्स ऑफ वॉक डेली उसके साथ साथ आप डाइट uh, का ध्यान रखना आजकल पी सी ओ डी के चांसेस इसलिए भी बढ़ गए हैं बिकॉज डाइटरी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है सो so, uh, अगर अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं एंड डाइट अच्छी रखते हैं तो डेफिनेटली थिंग्स आर मच मच बेटर पीसीओडी के पेशेंट्स को भी अगर हम हेल्दी uh, डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो उनके भी पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं इवन ओनली विद हेल्दी डाइट जी जेनाइटल इन्फेक्शन के बारे में हमने सुना है जेनाइटल इन्फेक्शन एंड यू ये दोनों चीज़ें क्या कहीं मिक्स होती हैं और क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक टर्म्स हैं और मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप बेहतर इसे समझाएं और बताएं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं या जेनाइटल इन्फेक्शन जो होते हैं येस इन सम केसेस दे आर रिलेटेड टू यू टी आई एज वेल बजानल फ्लोरा जो होता है कई बार वो यूरिनरी एरिया में जा के इंटरेक्ट करता है तो उससे यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं एंड इमिडिएटली आफ्टर मैरिज ऑल्सो कई बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरकोर्स सो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है इसके बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं uh, रुक रुक के यूरिन uh, आना एंड बर्निंग होना ये बेसिक सिम्टम होता है इसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम देते हैं और वो मोस्टली चार से पाँच दिन में ठीक
मैम बहुत सुना है आपके बारे में और बहुत कुछ सुनने में एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिली जो कि थी कि आप मिसेस उत्तर प्रदेश भी रह चुकी हैं जो कि बहुत बड़ी बात है और हम बहुत सारी पिक्चर्स भी देख रहे हैं आपकी तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा बीइंग मिसेस उत्तर प्रदेश और कैसा था ये सब कुछ और वहाँ तक कैसे आ, इसके लिए तो मैं क्रेडिट अपने पापा को देना चाहूँगी बिकॉज मुझे तो आइडिया भी नहीं है मेरी लाइफस्टाइल इतनी बिजी रहती है तो सडनली वन डे मेरे पापा का फ़ोन आता है मेरे पास कि बेटा हमने आपका फॉर्म भरा है मिसेस इंडिया का आ, तो आ, उसके लिए आपको आना है एंड देना है इंटरव्यू मैं थोड़ी रिलेक्टेंट थी कि पापा अभी टाइम नहीं है ये नहीं पापा ने कहा वन एक दिन की बात है जस्ट टेक आउट टाइम and luckily i participated and i got this crown of mrs uttar pradesh okay. and aage bhi mujhe mumbai jana tha for the mrs india competition uh, but covid ke time pe phir wo abhi uh, drop out ho gaya hai okay. covid ke time pe hua nahi aage okay many many congratulations to you ma'am uh, agla sawal mera aapse hai ki kyunki doctors जैसा हम बात भी कर रहे थे कोविड को लेकर इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो आपको हमेशा अवेलेबल भी रहना है और अपने आप को बचा कर भी रखना है तो ऐसे में और साथ ही फैमिलीज़ को भी देखना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक डॉक्टर के लिए फैमिली को भी मैनेज करना और साथ में आपको पेशेंस भी देखना है क्योंकि वो भी आपकी फैमिली ही है तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी फैमिली को अगर घर में किड्स हैं तो किड्स को और फिर प्रोफेशनल लाइफ टू येस वेल दिस इज़ अ रियल टफ टाइम फॉर अस एज वेल क्योंकि uh, बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं uh, उनका भी देखना ज़रूरी होता है बट हाँ अपने आप को भी प्रिवेंट करना है बिकॉज हम यहाँ पर तो uh, नहीं इतने मतलब प्रिवेंट कर पाते हैं पेशेंट अगर इमरजेंसी में आया है कोविड हुआ हो नहीं हुआ हो वी रियली हैव टू बी विद द पेशेंट सो घर जाकर के सबसे पहले अपने आप को वॉश uh, करना घर जाकर के नहाना बहुत ज़रूरी है जो क्लोथ्स हम पहनते हैं उसको हमें डिस्कार्ड uh, ऑफ करके घर में न्यू क्लोथ्स पहन करके ही हम बच्चों के पास जाते हैं तो बस ये दीज आर फ्यू प्रिकॉशंस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अपने बच्चों को ही समझाना उनको आ, मैंने पूरा बेसिक फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड सब समझा के रखा हुआ है इट्स लाइक like कभी कभी मैं अब जैसे रात में भी बच्चों के पास होती हूँ और फ़ोन आता है हॉस्पिटल में कि पेशेंट आई है सो आई आज दैम ओनली बेटा सच सच सिंग इज़ देयर एंड मेरी ये पेशेंट आई है सो so, आप बताओ मैं क्या करूँ दैन शी हर सेल्फ सेज कि ममा प्लीज़ आप जाओ फर्स्ट अटेंड द पेशेंट ओके दैट मीन शी इज़ दैट मच सपोर्ट शी अंडरस्टैंड एवरी थिंग ओके दैट्स रियली गुड बिकॉज एक पेरेंट्स से एक मदर से स्पेशली चाइल्ड कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका लेने की कोशिश भी करते हैं चाहे वो अलग अलग तरीके ही क्यों ना हो चाहे वो अपने आप को हर्ट कर लेना ही क्यों ना हो कि भाई मदर की अफेक्शन मिलेगी उनका अट्रैक्शन मिल जाएगा किसी तरीके से खैर मैम एक सवाल मेरा आपसे है कि ये जो फील है ये अपने आप में परेशानियाँ भी इस फील्ड में देखने को मिलती हैं वुमेंस स्पेसिफिकली और उतने ही अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं जब आप एक बेबी को डिलीवर करते हैं लेकिन ये फील्ड चूज़ करना आ, क्यों मतलब ये फील्ड आपने क्यों चूज़ की स्पेसिफिकली वेल सी मेडिकल में जाने का थोड़ा सा मेरे पापा को मन तो था ही कि बेटी आगे चल के मेडिकल फील्ड में जाए लेकिन uh, मेरा खुद भी मन था स्पेसिफिकली गायनी में आने का लोगों ने मुझे पहले बोला भी कि uh, गायनी में बहुत लाइफ इज़ लाइक ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबिलिटी एंड ऑल लेकिन आई uh, थिंक uh, ये सिर्फ गायनी ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें पेशेंट हॉस्पिटल खुशी से आता है रेस्ट ऑफ द फील्ड में uh, कहीं चोट लग गई या किसी और चीज़ से आता है बट इस फील्ड में देर इज़ वी आर गिविंग बर्थ टू अर लाइफ सो वो जो खुशी होती है वो जो सेटिस्फैक्शन होता है वैन I deliver a baby and uh, mother के face में वो जो uh, expression होता है after yeah. seeing a baby, yeah. वो satisfaction I don't think world में कहीं और मिल सकता है regarding that satisfaction only I am here. <laughs> You're right, <laughs> ma'am. Uh, आखिरी सवाल ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका एक आखिरी सवाल आपसे ये कि हम हर बार ये सवाल हर, अपने हर डॉक्टर से करते हैं डॉक्टर स्पेशल के हमारे इस प्रोग्राम में कि आप अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए कोई एक ऐसा वाक्य बताइए जो किसी भी एक पेशेंट के साथ आपका हुआ हो आप कभी नहीं भूल सकते हैं या कोई भी आपके एक पेशेंट जो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो गए हैं और कोई भी ऐसी मोमेंट हुई हो जो आप कभी नहीं भूल सकते लाइफ में वेल ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं आई रिमेंबर मेनी ऑफ माय पेशेंट्स बिकॉज ऑफ सम सम इंसिडेंट बट हाँ एक बार ऐसा हुआ था 31 दिसंबर इज़ माय बर्थडे एंड वंस व्हाट हैपेंड मेरी पेशेंट आई वाज मैं थर्टी फर्स्ट को इवनिंग में आई वाज जस्ट आउट सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे एकदम से फ़ोन आता है कि माई पेशेंट हैज़ कम इन लेबर सो आई सेट पेशेंट को एडमिट करो इट्स लाइक सॉरी थर्टी को राइट सो आई सेट एडमिट करो आई एम जस्ट कमिंग सो शी सेट कि मैम पेशेंट मना कर रही है एडमिशन के लिए कि मैम आएंगी तो ही मैं एडमिट होंगी सो आई सेट ओके आई एम कमिंग 
सो विद इन हाफ एन आवर मतलब रात का टाइम था सो अराउंड इलेवन फोर्टी फाइव आई रीच एंड एज सुन एज आई रीच इट वॉज लाइक पेशन वॉज देयर विद फुल केक एंड फुल डेकोरेशन एंड शी वॉज लाइक मैम जब तक आप ये केक कट नहीं करोगे हम नहीं एडमिट होंगे शी न्यू इट वॉज माई बर्थडे एंड उसने पूरा सेलिब्रेशन किया एंड वो दिन था और आज का दिन है एवरी बर्थडे शी कॉल्स मी अप एंड इन्वाइट्स मी एंड वो थोड़ा सा एक इंसिडेंस है कि होते हैं एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल मैम थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सच टाइम आई नो इट्स वेरी लाइक बिजी शेड्यूल ऑब्वियसली डॉक्टर्स का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है बट आपने फिर भी इतना टाइम निकाला वी आर रियली थैंकफुल टू यू एंड न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच भारती जी इट्स माई प्लेजर थैंक यू तो ये थी डॉक्टर कर्णिका तिवारी अगली बार डॉक्टर स्पेशल में एक और स्पेशल डॉक्टर से मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद